ജി ഐ എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ അതിന് അതിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ഭൂമിയിൽ സവിശേഷതകളെയും സ്ഥാനീയ വിവരങ്ങളെയും പല ലെയറുകളായിട്ട് പല പാളികളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാവുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറെയാണ് ഭൂ വിവര വ്യവസ്ഥ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വളരെയധികം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ശേഖരിക്കാൻ മാത്രമല്ല അതിനെ ഒന്ന് വിശകല ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭൂപടത്തിൽ അവിടുത്തെ കൃഷിഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതി തരിശ് ഭൂമിയുടെ അളവ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആസൂത്രണത്തിനൊക്കെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്വാണ്ടം ജിസ് ഗ്രാസ് ആർക്ക് ജിസ് എന്നിവ ആണ് പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഭൂവിവര വ്യവസ്ഥ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇവയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം ജിസും പിന്നെ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും സ്വതന്ത്രമായി സ്വന്തം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം ജി ഐ എസ് എന്നാണ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടം ജിസിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിഭവ ഭൂ ഭൂപടം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഭൂപടം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കും അതിലേക്ക് ജിയോ റെഫറൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അത് വസ്തുനിഷ്ഠമാക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വിവിധ ഭൂവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അതിനെ പല ലെയറുകളായിട്ട് തിരിക്കും കൃഷിഭൂമി ഒരു ലെയറാക്കും അതുപോലെ റോഡുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തും ജല ജലാശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തും വീടുകളുടെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നടത്തുന്ന പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആ ഭൂപടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയൊരു ഭൂപടം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഹോമിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടം ജിസ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന ആ ഫോൾഡറിൽ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം നമുക്ക് അത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനിയും ക്വാണ്ടം ജിസ് തുറക്കാനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനകത്ത് ക്വാണ്ടം ജിസ് ക്വാണ്ടിസിൻ ജസ്റ്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പാണ് നമ്മൾ തുറക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ക്വാണ്ടം ജിസിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭൂപടം തുറക്കാം പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് ഓപ്പൺ എടുക്കാം ഓപ്പണകത്ത് നമ്മുടെ ഹോമിലാണുള്ളത് ഹോമിൽ ക്വാണ്ടം ജിസ് ക്യു ജിസ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള ഇതിൽ ലഭ്യമാണ് അതിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന ഫോളോ തുറക്കാം അതിലെ പഞ്ചായത്ത് ഡോട്ട് ക്യു ജി എസ് എന്നുള്ള ഫയൽ തുറക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഭൂപടം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പല ലെയറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ആ ടിക്ക് മാർക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഔട്ട് ലൈൻ ആ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഔട്ട് ലൈൻ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഓരോന്നും ജിയോ റെഫറൻസ് നടത്തി അതിനെ ആദ്യം പ്ലോട്ടുകളായിട്ട് തിരിച്ചു പിന്നെ അതിലൊക്കെയുള്ള ഒരു റിവറുണ്ട് അതിനെ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തി പിന്നെ മെയിൻ റോഡ് ഇതിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിനെ തയ്യാറാക്കി 
പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് റോ റോഡുകളുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു പിന്നെ അതിലുള്ള വീടുകൾ എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥാനം വെച്ചിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം അവിടെ സ്കൂള് എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളതും അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ആദ്യം ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വിവരങ്ങളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെയറിലൊന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഓപ്പൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിൾ എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള രണ്ട് സ്കൂളുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് സ്കൂളുകളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ലഭിക്കും സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ഓണർ ആരാണ് ഏത് ടൈപ്പ് സ്കൂളുകളാണെന്നുള്ളത് മന എയ്ഡഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഹൗസിൻ്റെ നോക്കാം അവിടെ ഉള്ള വീടുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാനായിട്ട് ഓപ്പൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിൾ തുറക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും വീടുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ വീടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആരുടെയാണെന്ന് ഓണറിൻ്റെ നെയ്മും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ലൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിൾ തുറന്നാൽ മതിയാവും 